சென்னை வந்தாரை வாழ வைக்கும் சிங்கார சென்னை அப்படிங்கிற பெயர் பெற்ற சென்னைக்கு நேரின்றி அமையாது உலகு அப்படிங்கிற வள்ளலார் கூற்ற கடைபிடிக்க மறந்துருச்சு இத சென்னை மட்டும்தான் செய்யுது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தவறு கிட்டத்தட்ட தமிழகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே தண்ணியோட அருமைய கொஞ்ச நாள்லயே மறந்து போயிட்டோம் சென்னையில மட்டும் இல்லாம சுத்தி இருக்கிற எல்லா தமிழக ஊர்கள்லயும் தண்ணிக்கான பஞ்சம் தலை விரிச்சு ஆடுறத இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்ட எல்லாரும் இப்போ கண் கூட பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் சில ஆண்டுகள்ல தண்ணீருக்காக போர் கூட எழற ஒரு அவல நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகளும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் சொல்றாங்க இத பயமுறுத்துறதுக்காகவோ பொழுதுபோக்குக்காகவோ சொல்றது இல்ல கண் கூட நம்ம தண்ணீருக்கான பஞ்சத்தை பார்த்தோம் இந்த கூற்று நம்ம இப்ப கூட ஒத்துக்காம உதாசனப்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா தண்ணீர் இல்லாம சாகிற நிலைமை வரும் எதனால இந்த அச்சுறுத்தல் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற நிலத்தடி நீர் ரொம்ப வேகமா குறைஞ்சிட்டு வருதே ஏன் இதனால நீர் வரத்து குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா மனித இனம் வாழுமா மனித இனத்தை விடுங்க சின்ன புல் பூண்டு கூட வாழாது இந்த அளவுக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட யார் காரணம் அரச குறை சொல்வதா தமிழகத்துல இரண்டாயிரத்தி நான்காவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏறிய தூர்வாடுற பணிய அவங்க கால தாமதமா செஞ்சதுனாலையும் ரொம்ப லேட் பண்ணதுனாலையும் இந்த தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அரச ஒருத்தவங்க குறை சொல்றாங்க தனியார் நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கான ப்ராடக்டை உருவாக்குறதுக்காக நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி நம்ம எல்லாரோட உயிரை கொள்ற குளிர் பானங்களை தயாரிக்கிறாங்க இதனால தனியார் நிறுவனங்களை குறை சொல்றதா தனி மனிதன் தான் சொகுசா வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏரி நீர் நிலைகள் இருந்த இடத்துல வீடுகளை கட்டி அந்த இடத்துல தண்ணீருக்காக குடத்தை தூக்கிக்கிட்டு லாரி பின்னாடி அலையறான் அவனை குறை சொல்றதா இல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து இயற்கையதான் குறை சொல்லுவாங்க இயற்கைக்கு மனிதன் மாதிரி பாரபட்சம் எல்லாம் பார்க்க தெரியாது பொதுவா எல்லாருக்கும் அது அள்ளி கொடுக்கும் இல்ல அழைச்சிட்டு போயிடும் இப்போ தண்ணீரை நமக்கு ரொம்ப அழுந்து அழுந்து கொடுக்குது அதுக்கு காரணம் அது நமக்கு ஒரு பாடத்தை கத்து கொடுக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கணுமே தவிர இயற்கைய பழிக்க கூடாது பழிக்கவும் முடியாது முன்னாடிலாம் ஒரு வீடு கட்டினாங்க அப்படின்னா நல்ல காற்றோட்டமான இடமா மக்கள் நடமாட்டம் இருக்குதா அப்படின்னு முதல்ல பாப்பாங்க வீட்டுல தண்ணி தேவைக்கு அடிப்பம்பு அமைச்சுப்பாங்க நூற்றுல முப்பது பேர் தான் அதை பார்ப்பாங்க சில பேரு ஆழ் கிணறுகளை அமைத்து அதுல ஒரு மோட்டர் போட்டு வீட்டுல உள்ள எல்லா குழாய்கள்லயும் தண்ணி வர்ற மாதிரி பாத்துப்பாங்க இன்னும் சிலர் வீட்டுக்கு பின்புறத்துல அவங்களோட தேவைக்காக ஒரு கிணற வச்சு வாளில தண்ணி இறைச்சு அதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஆனா இப்போ அதுலயும் மோட்டர் போட்டு நோகாம நோன்பு கொண்டுட்டு இருக்கோம் இது மட்டும் கிடையாது தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் காலங்கள்ல பல விவசாயிகள் ஆறுகள் கால்வாய்கள் போன்றவற்றில இருந்து மோட்டார் மூலமா தண்ணிய விவசாய நிலங்களுக்கு பாய்ச்சுறாங்க இதனால தண்ணீர் ஓட்டம் தட்டுப்பட்டு ஆறு மற்றும் கால்வாயில நீர் மட்டம் குறையுது இதனால ஆறுகள்ல அமைக்கப்பட்டுள்ள உரை கிணறுகள்ல தண்ணீர் மட்டம் குறைஞ்சு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுற சூழல் உருவாகுது ஏற்றம் மூலமா இறைத்து தண்ணீர் பாய்ச்சுனா நீரோட்டம் தடைப்படாது இதெல்லாம் அந்த காலத்து விவசாயிகள் பண்ணாங்க இப்போ இயற்கை விவசாயம் குறித்த விழிப்புணர்வு வளர்ந்துட்டு வர்றதால மாடுகளை மீண்டும் பயன்படுத்தணும் இதன் மூலமா சாணம் சிறுநீர் போன்றவை இயற்கை உரங்களா மாறும் நம்ம உழைப்பால அடிப்பம்புல தண்ணி அடிச்சு பயன்படுத்தினா குடிநீரை வீணாக்க வேண்டாம் நம்ம ஜிம்முக்கும் போக வேண்டாம் இதனால தண்ணீர் பயன்பாடும் குறையும் அண்மை காலமா தண்ணீர் வசதி இல்லாத கிராமங்களுக்கு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின்படி பல ஆறுகள்ல இருந்து குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கு இதற்காக ஒரு நீர் ஆதாரத்திலிருந்து ஒரு நாளைக்கு பல லட்சக்கணக்கான லிட்டர் நீர் மோட்டரால உறிஞ்சப்பட்டு வழங்கப்படுது இதனால வற்றாத நீர்நிலைகள் கூட வற்றும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு நம்மளோட வருங்கால சந்ததிகள் எப்பாடுபட்டா நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற மனிதர்கள் தண்ணீரை தான் இஷ்டத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க நாளை வர சந்ததிகளுக்காக தேடி தேடி பணம் புகழ் நக இடம் இப்படின்னு பல விஷயங்களை சேமிச்சு வைக்கிற நீங்க நம்ம வருங்கால சந்ததிகளுக்காக தண்ணீரை சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்த மனசுல வைங்க அதை செஞ்சுங்க அப்படின்னா அதை விட பெரிய ஒரு உதவி வருங்கால சந்ததியினருக்கு கிடையவே கிடையாது நீங்க வாடகை வீட்டுல இருக்கீங்களோ சொந்த வீட்டுல இருக்கீங்களோ மழை நீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கறத பேருக்காக வைக்காம உண்மையிலேயே அந்த நீரை சேமிக்கிறதுக்காக செய்யணும் இப்படி செஞ்சா மட்டும்தான் இப்படி செஞ்சா மட்டும்தான் சென்னை மற்றும் சுத்தி இருக்கிற தமிழகத்துல இருக்கிற முக்கியமான நகரங்கள்ல கிராமங்கள்ல மாவட்டங்கள்ல குடிநீர் தட்டுப்பாடு அப்படிங்கறது வராது